aí sim a, a torre está pronta. Outra coisa que eu vou adiantar para vocês. O braço da direção. Costuma-se o pneu, dependendo da roda, pegar aqui nesse braço. Ainda mais a parte externa. A parte interna não, a parte externa. Aí os, o, andei, andei falando com os caras que mexem com suspensão. Eles falaram que tem que cortar aqui ó, nessa solda e virar o braço um pouquinho para dentro. Tipo, um centímetro para dentro. Aqui na solda não vai dar muita coisa não, mas aqui vai dar um centímetro, que é um dedo. É um dedo aqui, ó. Praticamente que, que ele vai entrar. Só que, cara, veja bem, eu como consumidor, se eu cortar essa solda aqui e soldar de novo, beleza. Mas se eu cortar essa solda aqui e soldar de novo, essa solda aqui é da direção. E se não ficar bem feito, isso quebra. Se quebrar, é um acidente. Então eu, no meu carro, eu não vou mexer nessa solda aqui do, do bracinho. Eu vou deixar ela assim e vou tentar desbastar isso aqui. Não está pegando na minha roda, mas é uma solução a curto prazo. Desbastar esse bracinho até onde der. Se abrir um buraco, você solda de novo. Você manda soldar e passa, passa no esmeril ou na esmerilhadeira. Por que, que eu estou falando isso? Porque senão a torre vai ficar toda fragilizada. E detalhe, poderia ter cortado aqui embaixo? Cara, até pode. Aqui vai encurtar mais ainda a quantidade de solda que você vai ter que dar. Só que no caso aqui eu tive que tirar o prato. Então eu já tinha que cortar mesmo. Dois. É... Agora que está cortado, eu vou reduzir essa parte aqui para não mexer nessa solda aqui. Nem daqui, nem daqui. Mas se você quiser cortar aqui embaixo... Reduzir esse tarugão aqui, tirando 7 centímetros, que no caso é o amortecedor de, da suspensão A, ou 4 centímetros de rosca. A rosca não vai poder mexer aqui, não. A rosca você tira o prato e, e bota ela aqui. Ela é encaixada aqui. Muitas é, é, encaixar, é presa nessa solda. E você bota a rosca original aqui de novo, acabou. Você só vai reduzir essa torre aqui em 4 centímetros. Então, o que, que acontece? 7 para A, 4 para rosca. Mas, tem muita gente que prepara por aqui. Ó. E eu não sei se é, é, é eficaz para você que está comprando a suspensão, sendo mexido aqui. Porque a, 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 a solda de fábrica é uma coisa, a solda feita em serralheria é outra. Ah, as duas têm a mesma consistência, não sei. Eu, no meu caso, não vou mexer nessa solda aqui. Nem nessa, nem nessa. Se por acaso quebrar, quebrar essa aqui, é só a suspensão. Que também, no caso, vai dar um estrago, né? Mas não tem perigo do carro ficar desgovernado. Então, vamos continuar o vídeo sem enrolar muito, para poder diminuir isso aqui para 29 centímetros. Aí eu vou mostrando gradativamente como é que eu estou fazendo uma diminuição da torre numa garagem. Ou seja, você pode fazer. Lembrando que estou usando esmerilhadeira, e tem um esmeril aqui na minha garagem. Então, praticamente, a gente está usando. Mas isso você consegue arrumar emprestado com qualquer, qualquer amigo. Vamos embora. Hum. Aqui o amortecedor com menos 7 centímetros já está posicionado no lugar. Falta agora é, cortar essa tampa aqui de rosca. Que no caso dá menos de um... um, um um centímetro porque a base já tá já tá já tá feita já tá pronta então a gente vai botar vai tirar essa torre do torno e vamos botar essa essa rosca aqui virado para cima e vamos cortar nas merilhadeiras até chegar nessa altura que a base é o amortecedor tá ok continuando hum, meus amigos para finalizar Ainda tá, não foi soldado não. Estou aqui calculando, esmerilhando, passando esmerilhadeiro. Mas o amortecedor que está aqui é menos 7 centímetros. E a, essa tampa aqui está dando pressão nele. Tá, pode ver que o rachado está meio, tá meio aberto. Então essa tampa aqui tem uma regulagem. Você aliviando a pressão, ela vai fechar mais ainda. Mas aí eu vou dar a solda aqui. Pedir para o serralheiro dar uma soldada aqui. Aí quando ela estiver firme, firme, 
eu aperto essa, aperto essa pau canto aqui de cima. Porque o amortecedor não, 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 não tem folga nem nada, tá justinho. Só que isso aqui ainda tá solto. Tá com essa marca de esmerilhar, esmerilhamento aqui, porque tive que desbastar e marcar. Mas a torre foi reduzida, 7 centímetros, isso numa garagem. E aqui foi o que eu falei para vocês. Fiz o acabamento, esmerilhei. Tirei aí uns 2 milímetros, mais ou menos, e para uma roda, um, é, tala 7 e pneu 9540, tá de bom tamanho, porque já não raspa aqui direito, então tirando 2 milímetros. Agora, o que eu vou deixar bem claro aqui nesse vídeo, eu tento fazer o um vídeo de dica para vocês, para vocês não quebrarem a cara do jeito que eu tô fazendo, já, já a torre já caiu, já bateu no meu pé, e eu tô aqui tentando fazer o melhor possível para vocês. Uma coisa, compartilhamento do vídeo. É essencial para o canal crescer, esse vídeo chegar ao conhecimento dos outros amigos que tá precisando fazer. E tem medo de fazer. Isso aqui é um rebaixamento de uma torre na garagem. Não envolve nada profissional. Eu não sou profissional. Tô aqui me ferrando para poder fazer, mas tudo bem. Outra coisa, é, não adianta botar uma roda larga. Se você não respeitar o offset, eu tenho vídeo no meu canal, é só procurar na playlist, offset tala de roda. Tala 7, tala 7,5, tala 8, tala 6, offset 36 que é do Gol, 38 que é do Gol, até 40 é do Gol. Mas o que acontece, você bota um pneu 205, 40, ele é largão, aí ele vai raspar aqui, ó. Aí não tem jeito, ou você bota um pneu mais fino, você corta aqui e vira o braço para dentro. Bate ele para dentro, ele vai virar. Quer dizer, você vai ter que abrir, né? Cortar isso aqui tudinho de novo. Aqui é uma solda só. Aqui já é, já é duas soldas. Então, estou evitando de mexer nesse bracinho da direção. Aí você tem que virar ele para dentro. Muitas vezes não dá. Tem que botar espaçador aqui no cubo. Então, o que, que acontece? Estou tentando passar uma dica para vocês que querem rebaixar carro, que querem fazer o seu carro esportivo bonito na, na sua própria garagem e o projeto seu. Aqui é o rebaixamento de torre. Nada além disso. O amortecedor eu já comprei pronto. Menos 7. Poderia fazer com menos 4, menos 10, menos 5. Mas no meu projeto eu não quero carro muito baixo. Está muito bom essa altura aqui. Então aqui eu finalizo o vídeo. Que vai continuar o outro vídeo preparando a torre para pintar. Eu vou fazer um vídeo só de pintura. É, preparando. Botando as bolsas. Aqui de ar. E montando no carro. Tá ok? Espero que vocês poder, possam me ajudar nesse vídeo. Porque é um vídeo meio sac sacrifício para mim, né? Fazer. Ainda mais quando a, acontece acidente que isso aqui despencou. O torno não agarrou. Então, acabei me cortando. Mas, o intuito do canal é poder ajudar vocês. Poder aliviar o lado de vocês. Poder ajudar vocês. O canal G2 é para isso. É para ajuda. Então, se vocês puderem compartilhar e divulgar com os amigos, vai me ajudar muito, gente. Tá muito difícil de fazer vídeo nessa pandemia, ainda mais sendo grupo de risco, diabético. Poxa, é uma coisa meio, meio ingrata pro meu lado. Mas, eu tô aqui na garagem onde meu carro tá parado, fazendo essa torre, mostrando de novo que ele, que ele tá sem a suspensão. E aí eu vou terminar essa suspensão, desengraxar ela, lixar ela, desengraxar, soldar, prioridade, soldar, é, lixar, desengraxar, tirar essa sujeirada todinha aqui e pintar de cobre. para poder a suspensão ficar diferente, caracterizada por mim. É quase na cor dessa mangueira aqui. Só que isso leva tempo. A pandemia tá na rua, eu não posso botar a cara na rua direito. Então, praticamente, a gente está à mercê desse vírus maluco. Mas o meu intuito é estar tá podendo aqui ajudar vocês, fazendo as coisas bem detalhadas, bem devagar, e vocês aprender comigo. Serviço perfeito. Não sei quanto fica um serviço desses, já me falaram que fica em 100 reais. É... Cortar a torre, alinhar esse bracinho. Eu já falei, no meu projeto não preciso alinhar o bracinho, eu preciso só reforçar as solda. Aqui vai, dar, vai ser um cordão de solda do bom, grosso, não importa como é que vai ficar, 
contando que isso aqui não quebra, que não vai quebrar. Agora aqui é direção, aqui não se brinca. E aí tá a torre reduzida, fabricada por mim, Gustavo G2, é, na minha própria garagem. Quem gostou, compartilha, se inscreve, dá uma força no canal aí, divulgue o canal, se inscreva lá na minha fanpage do canal na, no Facebook, seja é, inscrito e meu amigo no, no meu Facebook também, estou precisando de 10 mil é, seguidores, meu Instagram também vai estar na descrição do vídeo, meu Twitter que eu ativei há pouco tempo também, então vocês podem me fortalecer nas redes sociais, fazendo com que o canal cresça, e eu dependo muito dessa ajuda, é de graça, mas o povo ele não coopera não, ele não chega junto, então eu queria só que vocês pudessem me ajudar, quem de fato gostou do vídeo, puder trocar essa ideia para frente, passar para frente compartilhando, já ajude muito, lembrando, a suspensão AA, eu já tenho um vídeo também falando sobre isso, Padrão dela, 7 cm reduzido. Pode fazer com 10 e com 12. Você pode reduzir isso aqui bem menos do que está aqui. Você pode fazer essa torre aqui com... Tirando mais uns 3, 5 cm. Vai ficar bem baixo. Isso aí vai... Critério seu. Depende do amortecedor que você vai colocar. A rosca padrão é 4 cm. Então ela é mais alta dos três dedos aqui mais ou menos. Os três dedos e a fixa esportiva que é só a mola é só a haste menos 4 centímetros o amortecedor é 36 então é bem grande feito isso você faz a torre que você quiser em casa esmerilhadeira eu usei o esmeril aqui que bem ou ajuda em alguma coisa e cortei agora falta soldar que no caso eu não entendo nada de solda Levar para o rapaz soldar e começar o projeto 2, que é a lixamento e pintura da torre. Tá ok? Brigadão aí, fica com Deus. Quero que todo mundo possa fazer seu serviço e é, se botar seu projeto em prática. E com isso o carro fica lindo da, da sua maneira possível. Tá ok? Muito obrigado e fui! <música>